Hello mga ka-DIY! It's me again, Adrian. Today's video natin, ituturo ko naman sa inyo about Revit Super. So ano ba yung tinatawag na Revit guys? Revit guys, isa siyang BIM o yung tinatawag na Building Information Modeling Software. So ito guys, ito yung ginagamit ngayon ng mga lalaking kumpanya dito sa mundo. Katulad na lang ng mga consultancy, malalaking architectural firm or engineering. And then kasi guys, itong Revit Super na ito, Napaka-powerful niya as in. Dahil dito guys, meron ka ng HVAC, Architectural, Structural, Electrical, and Landscape. So sa isang software guys, meron ka ng limang pwedeng pagpilian na pwede mong gamitin. Depende yan sa profession mo guys. So si Revit guys, napaka-detailed niya at napaka-bilis gamitin. So kung gagawa ka dito guys ng plano, kasabay na siya ng 3D. And then yung mga details dito guys, katulad na lang ng costing, And then yung mga detalye, pwede mo siyang i-input doon sa information niya. So kung magkakaroon ka ng take of quantity about dito sa ginagawa mong project guys, as in, napakabilis lang. One click lang, mayroon ka na lahat ng mga information na kailangan mo dito sa Revit. So tara guys, i-discuss ko sa inyo about yung interface nitong Revit na to. So tara, punta tayo sa ating computer and then pag-usapan na natin about itong Revit na to. And then tuloy-tuloy na tayo dito sa ating tutorial and then sana guys, Marami kayong matutunan dito sa channel natin kasi itong channel na to ay para sa inyo. Okay? So, let's go! Okay guys, nandito na ngayon tayo sa interface ng ating Revit Software. So, ang gamit natin yung Revit Software today is Revit 2018. Bali, wala pa ako ng latest na Revit Software. So, ayun na nga guys. Sana magkaroon ako ng latest Revit Software. So, anyway guys, punta ngayon tayo dito sa ating discussion about sa interface ng Revit Software natin. Ano ba yung mga makikita natin dito sa interface ng Revit Software natin? Una guys, kung makikita nyo guys, meron tayo dito mga sample project na built-in na sa Revit Software na ito. Pwede nyo yan guys i-click para maging reference kung ano yung meron sa Revit na ito. So, katulad na lang nito guys, sample architecture, pwede nyo siyang tingnan yan guys. So, para magkaroon kayo ng idea kung ano yung pagagawa ni Revit Software. And then, meron din kayong sample system. So, sa mga electrical, ayan guys. So, pwede nyo rin yan tingnan guys. And then, ito pa. Meron pa rin kayong mga sample structure. So, ayan guys. Sa mga civil engineer, ito, structure. Sa mga electrical, ito naman guys. So, sa example naman ng architecture, sa mga architect. So, ayan. Kompleto na nga siya guys. So, yung sabi ko nga sa inyo guys, si Revit, complete package na para sa lahat. Okay? And then, punta naman dito tayo sa families. Ito guys, example siya ng bintana na M transom. And then meron naman tayong sample ng architecture katulad na lang itong table. And then meron naman tayong sample ng structure katulad na lang itong trusses sa roof o yung bubong natin. And then meron din naman tayong example ng system o yung parang modified families. Ito, ito naman yung guys. So lahat yan guys, pwede nyo siyang i-click para magkaroon kayo ng idea ano ba yung pwedeng gawin kay Revit. And then, punta naman tayo guys dun sa tab nya. So, ito naman guys yung architecture. So, hindi nyo siya makiklik. Ayan o, nakikita nyo. Lahat sila is nakagrade shade. So, kailangan nyo muna guys gumawa ng template para makapasok kayo or maklik nyo itong mga tab na to. O itong mga tools. Okay? And then, punta naman tayo guys sa structure. So, same din guys. Lahat sila is nakagrade shade. Hindi nyo sila pwedeng pindutin. Okay? So, ayan guys. So, nakikita nyo na. So, katulad na nga nung sinabi ko kanina, kompleto na siya guys. Kung civil kayo, or architect, mechanical, electrical, plumber, and then mahilig kayo sa landscape, sakto-sakto sa inyo tong software na to. And then, tara guys, explore pa natin. Punta naman tayo guys sa system. So, eto guys, sa system, yan, sa mga mechanical engineer, saka sa electrical engineer, and then kung mahilig kayo mag-plumbing, ayan guys, itong tab na to ay para sa inyo. And then, sa insert guys. Sa insert guys, ayan. Alam nyo naman guys yung insert, kung ano yung pwede nyo insert dito, nakalagay naman dyan guys. Ito. So, kung meron kayong mga CAD file, pwede yan. Pwede nyo insert dito. And then, sa annotate, ayan guys. Kung gumagamit naman kayo ng AutoCAD, ayan. Pamilyar na kayo dyan sa mga annotate na yan sa kayong mga dimension. And then, ito. Ito mga elevation, etc. guys. And then, punta naman tayo guys sa analyze. Sa analyze naman guys, kung civil engineer ka, para sa ito guys, itong analyze na to. So kung makikita nyo yan guys, ayan o, 
Ayan, di ba? So, dito yung mga detalye, calculation. So, makikita nyo guys. Ito yung load case, load combination. So, yun nga guys. Hindi ako civil. So, hindi ko rin ito maintindihan. And then, hindi ko rin kayang ipaliwanag sa inyo. So, sa mga civil engineer dyan, para sa inyo to. And then, punta naman tayo sa massing site. Sa mga landscape. Ito. Ayan. Pwede-pwede rin guys yan sa lahat. Architect, engineer. Basta meron ka idea guys sa mga landscape at kaya mong gamitin tong landscape na to. Go. Pasok ka lang dyan. And then, collaboration guys. So, ano ba yung collaboration guys? Ang collaboration guys, ito yung team. Kung meron kayo sa kumpanya na electrical, civil engineer, architect, mga plumbing, saka yung mga HVAC na gumagawa, pwede kayo magsama-sama dito sa isang file. So, kung nga guys, meron kayang ginagawa na isang building and then iba-iba kayong department. Meron kayong architectural, civil, plumbing, HVAC, etc. guys. So, dito, pwede kayong gumawa ng sabay-sabay. Basta meron lang kayong isang main file. Ayun. So, unti-unting nabubuo yan guys. So, ipapaliwanag ko rin sa inyo about dito. Yung collaboration na to. So, yun na nga guys. Sana makaabot kayo dito. Napaka-exciting na itong part na to. So, makita nyo guys. Parang nagmamagic dito sa part na to. Okay? And then, punta naman tayo sa view guys. Sa view guys. So, yun na nga guys. Kung familiar really kayo sa AutoCAD, sa view, ito yun. So, ito yung mga rendering, visibility, and then drop view, elevation, call out, plan view. So, etc. guys. So, dito nyo makikita lahat. And then, sa manage naman guys, ayan, yung mga material, project parameter, project information. So, dito nyo makikita lahat yung mga kailangan nyo. And then, add-ins. So, hindi ako masyado dito familiar sa add-ins. So, skip ko to. And then, modify guys. So, sa modify guys, ito yung mga lines na pwede natin i-modify dito. So, kung makikita nyo guys, meron siya mga... Meron siya mga preview kung paano i-modify yung isang object. So, ito guys. Kung makikita nyo guys, ito lang din yung mga basic na ginagawa natin sa AutoCAD din. Na mga trim, trim, mirror, mirror. So, yung mga something basic na command na ginagawa natin before sa AutoCAD. So, yun lang. Ganon din yun dito guys. And then, ituturo ko din sa inyo guys dito yung mga command. Ayun. So, magugulat na lang din kayo guys. So, napaka basic at napakadali niyang gamitin. So, sana nga guys, mag-enjoy kayo dito sa ating panibagong tutorial video about sa Revit Architecture. So, yun lang kaya kong ituro ngayon about dito guys sa Revit. So, hindi ko kayang ituro yung mga ibang system. Katulad na lang ng structure, electrical, plumbing, and etc. guys. So, sa architecture guys, sana marami kayong matutunan. And then, ayun na nga guys, magpapaalam na ako. And then, magkita-kita tayo next week sa ating tutorial video. Magsisimula na tayo ng ating Revit Architecture tutorial. So, sana mag-enjoy kayo. And then, bye-bye. Ingat. God bless. Thank you guys.